Naam. Tusema jana baradhi kwa mwanzo usio mzuri sauti ilikuwa inaleta shida lakini kila kitu kipo sawa. Ahlan wa sahlan. Jina langu ni Abdullah Uthman. Karibu katika taarifa ya habari usiku wa leo. Tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema ifika imefika wakati sasa Zanzibar ikuwa ni kituo cha uwekezaji na utalii katika nyanja mbalimbali inakoondokana na utalii wa fukwe na bahari pekee hali ambayo itaongeza kasi ya ukuzaji uchumi. Abdullah Pandu ana taarifa hii. Siku ya kwanza ya ufunguzi wa maonyesho ya kimataifa ya uwekezaji na utalii wa kihistoria visiwani Zanzibar uliolenga kuonesha fursa mbalimbali zilizopo Zanzibar kwa uwekezaji na kutoa fursa nyingine kwa wadau na makampuni mbalimbali mbali, kutambulisha kazi na majukumu yao. Dr. Hussein Ali Mwinyi anasisitiza mpango wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kujikita katika fursa za uwekezaji wa mikutano na maeneo mengine yatakayoleta faida katika ukuaji wa uchumi. Tuanze sasa kuwaita eh, wawekezaji ambao watawekeza kwenye aina nyingine za utalii. Lakini si utalii peke yake na sekta nyingine za, ma, za uchumi tumewatakawaje na nimefurahi kwamba mwitikio umekuwa mzuri eh, wanaoonyesha bidhaa zao hapa wako wengi na bila shaka hii itakuwa ni, mwe, ni mwanzo wa kuifanya Zanzibar iwe kituo kikubwa cha masuala ya utalii na uwekezaji. Juu ya usalama, amani na utulivu uliopo nchini. Wazaji wote wanaokuja Zanzibar kwamba sisi mazingira yetu ya biashara hapa ni mazuri sana. Kwa maana ya vivutio vya kikodi ni tuko vizuri lakini amani na utulivu katika nchi yetu tuko vizuri. Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar Mudrik Ramadhan Suraga Anasema maonyesho hayo ni muhimu kwa wawekezaji hasa kutokana na kasi ya wageni wanaoingia Zanzibar. Zanzibar sasa hivi inapokea watalii wengi sana kiasi cha kwamba inapofikia high season wageni wetu wanakosa hata pahala hapa kulala. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani ambavyo tunahitaji mahoteli mengi zaidi, tunahitaji vyumba vingi zaidi, tunahitaji miradi ya ujenzi wa nyumba kama real estate mingi zaidi ili kuweza kuwa, kuwezesha wageni wetu kupata maeneo ya kulala na kuweza kupata experience nzuri wanapokuepo katika visiwa vyetu hivi. Kamisheni ya utalii Zanzibar ndiyo yenye dhamana ya maonesho haya hapa Zanzibar. Katibu mtendaji wa kamisheni hii Arif Abbas bila shaka anaona upo umuhimu wa kuwa na utalii utakaotunza mazingira. Kwamba ukizingatia sasa hivi tabia nchi na mabadiliko yake lazima tuwe tunawekezaji ambao utatupa sisi utalii endelevu. Maonyesho hayo yatakayoambatana na warsha mbalimbali ya tadumu kwa siku mbili hapa Zanzibar ambapo wadau wa utalii na wawekezaji watatumia fursa ya kubadilishana uzoefu juu ya sekta ya utalii na uwekezaji Zanzibar. Abdala Pandu Star TV Zanzibar. Asante sana Abdala Pandu kwa taarifa hiyo. Wakazi wa mji wa Morogoro umetakiwa kuwa mstari wa mbele kutoa taarifa ikiwemo za siri kwa vyombo vya usalama kufichua hujuma zinazofanywa na baadhi ya watu hususan kwenye miradi mikubwa ya maendeleo. Taarifa kamili na Omar Hussein. Waziri wa nchi ofisi ya rais ikulu kazi maalum kapteni mstaafu George Mkuchika ametoa rai hiyo katika siku ya kwanza ya ziara yake mkoani hapa kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ile ya huduma akisisitiza ni wajibu wao wakazi walio kwenye maeneo ya mradi kuhakikisha miradi hiyo inadumu iweze kuwanufaisha wako watu badala ya kusema la tumepiga hatua wanavizia chuma cha kafu wanataka waibe msiruhusu watu wa aina hii na ukiwafahamu wala si lazima ijulikane kama wewe ndio umetupa habari nenda kimya kimya kwa usili kwa mkuu wa wilaya takukuru kenda kwa mkuu wa mkoa ndio mimi nimekuja ah taarifa ndio nazo hizi 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 fuatilieni wewe umemaliza pamoja na maboresho makubwa yaliyofanyika mpango wa serikali ya mkoa ni kuwasilisha maombi maalum kutaka nyongeza hasa miradi ya maji na barabara kwa hali ya Morogoro mahitaji ya miundombinu ya barabara ndani ya Morogoro bado ni makubwa sana na na mheshimiwa waziri hata tukienda kwa upande wa pili wa Morogoro utaona kuna miradi mingine mingi ambayo inaendelea lakini bado tuna miradi mingine ambayo tutamuomba mheshimiwa rais tunajielekeza tumepata mingine 
Lakini pia tuna mpango wa kuelekea kuomba miradi mingine kupitia Tarura. Kwa miradi ya ndani. Utekelezaji wa miradi inayoendelea unatazamiwa kusaidia kwa kiasi kikubwa kufikisha mpango wa muda mrefu Morogoro kuwa na hadhi ya jiji. Hii barabara ikiisha pengine hata zile ndoto zetu za kuwa jiji la Morogoro itakwenda kukamilika. Mradi wetu tunatarajia ukamilike tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2025. Paka sasa tupo asilimia 54.34 ya utekelezaji. Huu ni mradi wa barabara ya kilomita 12 ambao uko chini ya miradi ile ya takti. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba ndio Morogoro unazidi kukua na kuchochea shughuli za kiuchumi. Kwa siku ya kwanza ziara yake hapa Morogoro Waziri Mkuchika ametembelea jumla ya miladi mitano ikiwemo shule ya sekondari Kingorwila pia ujenzi wa kilomita 12 za barabara ya Tungi Tubuyu kwa kiwango cha lami kutoka hapa mpani Morogoro O Mario Seni kwa Star TV na mzaidi ya shilingi milioni 400 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa zahanati nane katika vijiji vya Almashauri wilaya ya Mkalama mkoa wa Singida ili kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Slack zindua zahanati katika kijiji cha Igonia wilayani Mkalama ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo mkoani Singida. Huduma zinazotolewa mheshimiwa waziri hadi sasa ni kwamba huduma za wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD na huduma za uzazi mama na mtoto tayari zimeanza kutolewa mahali hapa. Na jumla wa wagonjwa wa nje waliohudumiwa kuanzia mwezi Juni eh, hadi Oktoba 2024 jumla wa wagonjwa 880. Waziri Islam amesema kwa kukamilika kwa zahanati hiyo iliyoanza kujengwa miaka 11 iliyopita kwa nguvu za wananchi ni juhudi za serikali katika kusogeza huduma za afya karibu zaidi na jamii. Leo hapa nimekanyaga ardhi hii kwa sababu Dr. Samia ameleta pesa ya kumalizia kituo hiki. Na sio hiki peke yake. Kwenye wilaya hii ya Nkalama viko za anati nane ameleta hapa milioni nne. Mkuu wa mkoa wa Singidali Madedegwa anasema kuwa pamoja na ujenzi wa zahanati ipo mikakati mingine mingi ya kuboresha huduma za afya hususa ni kwa akina mama wajawazito watoto na wazee care ambulance zilili kila wilaya ili kuokoa wagonjwa wetu lakini tumezindua mpango wa kuokoa wanawake wazazi e mama inafanya kazi sivida na tunawaokoa wanawake kweli kweli hata hivyo baadhi ya wananchi pamoja na shukurani wanasema kuwa bado kuna changamoto zinazotakiwa kutafutiwa ufumbuzi ili kuleta ufanisi zaidi kwenye sekta hiyo hasa katika maeneo ya vijijini. Kwenye zahanati yetu vitanda bado hatuna kwa wingi na waganga tunahitaji tuongezewe. Mganga mwenyewe ni mmoja lakini jukumu ni nyingi. Hivyo tuna maombi tu tuongezewe ngalawa wapate nafasi ya kupumzika. Yaani tukifuata maji ya hapa hospitalini inabidi tufuate kwa kupitia njia za ku vuta kwa mkokoteni wa ngombe ndio tunakuja kupata huduma mkoa wa Singida wenye wakazi zaidi ya milioni mbili kulingana na takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 una jumla ya hospitali 14 vituo vya afya 32 pamoja na zahanati 236 Immanuel Michael Star TV Singida Sante sana Emmanuel Michael kwa taarifa hii mtazamaji turejee hapa Mwanza mbako makamanda wa polisi wa mikoa sita kanda ziwa Victoria kwa kushirikiana na wadau wa uvuvi mipanga mikakati ya kupambana na uhalifu ndani ya ziwa hilo ili kuhakikisha wananchi wanafanya shughuli zao bila kuwa na hofu ya matishio ya kihalifu Mikakati hiyo imewashirikisha makamanda wa polisi kutoka mkoa Geita Kagela Mwanza Simiu Mara na Talimeroria na kisha kuwaleta pamoja wadau wa uvuvi wa kuwa wilaya taasisi za serikali na binafsi wakiwemo wakaguzi wa kata katika wilaya Busega mkoa ni Simiu ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza naibu kamishna wa polisi Willy Bodi Mutafungwa ametumia kikao kazi hicho kutoa taarifa ya mafanikio yaliyopatikana katika mikoa hiyo katika kipindi cha Januari na Oktoba kuna matukio 230 Januari hadi Oktoba 2023 matukio 200 na maana. Sasa hii utaona kama taarifa hii matukio yameongezeka. 
Lakini ongezeko hili limesababishwa na operation ambazo zimefanyika zimefanya na makamanda polisi wa mikoa lakini wakishirikiana na wadau wengine hivyo kufanikisha kukamata hizi nyama ambazo zilikuwa zimeibiwa katika mazingira tofauti kwa upande wake mkuu wa wilaya Busega Faida Salim pamoja na wadau wa uvuvi wanasema tatizo la uvuvi haramu bado lipo kwenye meno yao huku mkaguzi wa kata Kabita wilaya ni Busega mkaguzi msaidizi wa polisi Noela Kilati anaeleza namna atakavyotekeleza majukumu yake kwa kutoa elimu ya ulinzi shirikishi Changamoto moja ni uvuvi haramu Hii nadhani hii mheshimiwa inaenda kwa changamoto ni kama ina usugu fulani sisi kama serikali tunajitahidi kufanya doria. Elimu tutakao kwenda kuitoa ni kwa ajili ya kuzuia uvuvi wote haramu pamoja na njia zote ambazo sio sahihi zinazohitajika kisheria. Kwani uvuvi huu haramu umekuwa ni jambo ambalo linapigiwa kelele sana na mambo yamekuwa ni mengi mpaka watu wengine kukana kufikishwa katika vyombo vya sheria. Uvuvi wa mimi umekuwa tishio sana sio mtoto basi ya wakufu wanaotumia mabini ya wakufu ziwani wamenimusisha na ukarifu wizi wanyavu na mashine pamoja na samaki Mazimio kika ukazi hicho ya mewasirishwa na mkuu wa mkua simio kanani kiongosi na hii ni baada kusikiliza kelo maoni na ushauri kutoka kwa wadao wa wuvi Tunazimia kukwenyea kutuwa elimu katika mayo yote ya nazunga kwa kutori hii ni kumetisha labi kutokana na wengi wakikao kazi hiki kilichopelekea kupungua kwa matukio ya uhalifu ziwani tunazimia kwamba aniko maalum takalo wasilishwa serikalini ili kutengwa baadhi kwa ajili ya kikao kazi kila mwaka lakini wapo wavuvi ambao wengine wameamua kujizima kidati wanajua kwamba haya ni maeneo ya uvuvi endelevu maeneo haya ni ya nadharia lakini mwana wao wanaenda kuvua hapa kwenye nadharia kwa hiyo lazima tutoke na mkakati wa msingi wa kubainisha kuyatambua lakini kuweka sheria kali kaanza operation ya mwalo mwalo kisiwa kwa kisiwa na hata kuulinda mpaka wetu kati ya nchi ya Kenya na Uganda ambapo inaangana na nchi ya Tanzania kuhakikisha uvumi huu na ukomesha ili tuwe na mazao ya kutosha ya, ya, ya samaki tuwe na mazao ya kutosha ya dagaa wavuvi wetu wao na uhakika wa kwenda kuvua kufuatia changamoto za wizi wa zana za uvuvi na uvuvi haramu zilizowasilishwa na wadau wa uvuvi ikamlazimu mkuu wa operesheni maalum za jeshi la polisi nchini naibu kamishu na polisi ziwa victoria ni ziwa retu fari yetu na ni urithi wetu kutoka wilaya busega mkoani simiu lespisius kaiza wa jeshi la polisi na msante sana Rispisi Skaze kwa taarifa hiyo. Mtikio mdogo wa kazi ya jiji la Mwanza katika kushiriki kufanya usafi wa mazingira ambao ni zoezi lililoanzishwa kitaifa kufanyika kila mwisho wa mwezi kunaonesha taswira hasi ya namna ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipendo pendo Wilson Elisha ana taarifa zaidi. Hao wamejiri wakati wa kufanya usafi wa mazingira katika stendi kuwe mabasi nyegeze iliyoko mtaa wa Nchenga wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza kama utaratibu ulivyowekwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kaimu kitengo cha udhibiti wa takangumu alimashauri ya jiji la Mwanza Amos Samuel ambaye ameshiriki kufanya usafi wa mazingira katika stendi hiyo amesema ni muhimu kuchukua tahadhari. Mji wetu wa Mwanza na kipindi cha mvua na usafi usipofutizwa kuna magonjwa ya mlipuko ambayo ni kipindi tunachoelekea cha mvua lakini pia ili zoezi la usafi ambalo ni lisha tangazwa kitaifa kwamba ni kila ni mwisho wa mwezi kwa hiyo ni lazima tuwe tunasitiza usafi wa kila wa mwisho wa mwezi lakini pia isiwe tu ni kwa ajili ya mwisho wa mwezi wananchi wajenge tabia ya kufanya usafi sehemu zao za kazi hata kama sio kwa ajili ya matukio wao ni kwa ajili ya kampeni elimu ya usafi wa mazingira itaendelea kutolewa kwa wakazi wa maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza ili kukabiliana magonjwa ya mlipuko Elimu bado inaendelea kutolewa maafisa ya wakata maafisa mazingira kwa hiyo sisi tutaendelea kutoa elimu kwa wafanya biashara mamalishe ili elimu iweze kuingia ndani na weze kujua umuhimu wa usafi katika maeneo yao ya biashara mtendaji wa mtaa wa suira kati ya mita nane ya kati ya nyegezi msamisi amesema wapo baadhi wafanya biashara ambao wamekaidi kushiriki zoezi la kufanya usafi 
kuwa watachukuliwa hatua za kisheria kila mmoja atapaswa alipe shilingi 50 kama faini kuanzia 50 mpaka yani ina range ya 200 kwa hiyo tutaona kutokana na ukubwa wa, wa hao watu ila lengo letu kubwa ni kuhakikisha watu wote wanashiriki usafi kutokana na hizi faini unaweza mpiga mtu mtu mwingine atajifunza ataingia kufanya usafi mwenyekiti wa mawakala stendi kuu ya mabasi nyegezi John Mziba ametoa ushauri kuhusu kushiriki kufanya usafi wa mazingira mwitikio umekuwa sio mkubwa kiasi kile lakini natoa rai kwa wale ambao hawakuweza kuhudhuria kufanya usafi tunatakiwa tuwe wasafi wakati wote sio muda wa mpaka wa mwisho wa mwezi maana tunakuvua zinaelekea kunyesha zinaendelea kunyesha milipuko ya magonjwa ni mkubwa lakini tukikutwa tuko wasafi hata Kari madhara ya tapungua Wilanya magana inaundwa na kata 18 zenye mitami ya moja sabina tano Inatajwa kuzalisha tani miya tatu wa msina saba za takangumu kila siku Wilson Elisha, Star TV, Mwanza Na mshirika la SDO kupitia mradi wa Kagis Umegawa by skill yuka uzesha jitisini na wane Wavikundi vya akiba na mikopo mba wanatekeleza afua ya kuimarisha uchumi wa uzazi na walezi lengu likiwa ni jitihada za kumwezesha mtoto kike kubaki shule ni na kupata mahitaji muhimu tarifa kamili na salma mbrisho. Mradi huu wa kumwezesha mtoto wa kike kubaki shuleni mradi wa miaka mitano na ufadhili na serikali ya Canada ukitekelezwa na shirika la Plan International Rafiki SDO na Women Promotion Center wenye lengo la kumwezesha mtoto wa kike kuanzia miaka tisa hadi 15 kumaliza elimu yao unatekelezwa katika wilaya ya Geita mjini na vijijini Mradi wa Kagiz umefanikiwa kuunda vikundi 226 Binasaidia sana watoto na hasa mabinti kuweza kuendelea na masomo kwa sababu vina vinaonulia vifaa. Vikundi kupitia mfuko wa elimu vimeweza kusaidia watoto 37482, watoto 30 wamekatiwa bima ya afya ya SHF kwa lengo la kupatiwa matibabu bure kwa muda mwaka mmoja. Kwa hii kazi jinsi ilivyotusaidia sisi vikundi ukweli tumepukana tume, tume na hii kausha damu kwa sababu wengi tumejiunga kwenye vikundi kagis kwa kutusaidia shule ya msingi mkoani kutuletea madaftari peni pedi na mabegi pia wanachama wamefaidika kwa vikundi hivi wamekopeshana kwa kununua mifugo kujenga na karabati nyumba za biashara na baskeli hizi zitasaidia kurahisisha usimamizi wawezeshaji hao wamekuwa wakikutana na changamoto mbalimbali na changamoto kubwa zaidi ikiwa ni swala zima la usafiri. Kwa hiyo wamekuwa wakizungumza mara nyingi kwamba wanatamani mradi uweze kuwasaidia na kuwezesha usafiri. Vikundi hivi vimeweza kuweka akiba ya shilingi bilioni 4 milioni 300, laki 7, 35 na 4 na mikopo ya shilingi milioni 4 milioni 300, 70 Sinatisa saba, miya saba sema na moja andani ya miya kamitati ya utekerezaji wa mradi. Katibu utawala wilaya geita Lucy Beda amesistiza matumizi sahihi ya baskeli hizi. Lakini leo haita pendeza umepua baskeli hapa wewe kama mwaize shaji kwa jili ya vikundi alafu kesho tukawona baskeli hile mekua daladala. Kwa kweli haita pendeza. Lakini vile vile umepua chombo hiki cha usafiri kesho Tuone unabebea mikaa kule barabarani. Unatoa huko samina, unaleta huko mjini. Kwa kweli haita wafuraisha, haita wafunja nguvu. Aitha maafisa maendeleo ametakia kufisaidia vikundi vya kueka na kukopa. Vinyi sifa kupata mkopo wa riba na fuu kutoka limashauri ili kukuza uwezo wa vikundi hivi. Salma Mresho, Star TV, Geita. Na mkanisa la AICT de Sisi Pwani, pastoreti ya magomeni jijini dano ya salamu imegawa mitungi gisi kwa familia shirini kunga mkono ajenda ya serikali ni shati safia kupikia kuelekea jubileo ya miaka khamsini ya kanisa hilo ambapo raisi diktandis Samia Sulu Hassan atakuwa mgeni rasmi jumapili hii tairifa kamili na maikono alo. Kwa mujibu wa askofu mkuu wa AICT Musa Magwesela amesema kanisa hilo linaunga mkono ajenda ya nishati safi ya kupikia kutokana na umuhimu wake katika kutunza mazingira kwa kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Hii yote ni kuunga mkono jitihada za mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwahurumia 
wa mama sasa kwa namna hii tunaamini kabisa matumizi ya nishati hii yataokoa mazingira yetu ukataji wa miti utapungua lakini pia vile vile zile athari zinazotokana na moshi wa kuni pamoja na mkaa na zenyewe pia vile vile zitapungua baadhi ya wananchi wa Magomeni mkoani Dar es Salaam wamepongeza hatua ya kanisa hilo kutoa misaada ya majiko ya gesi kwa wananchi wakieleza kuwa yatawasaidia kurahisisha mapishi na kuachana na mkaa haitatusaidia kwa kutoa kutumia kuni na mkaa na unatulaisishia kupika kwa haraka hata kama umetoka kazini umechelewa kurudi unapika kwa haraka natoa sifa kwa baba mchungaji sifa kwa mama mchungaji na baba askofu na uongozi wote wa kanisa Mungu awabariki tunashukuru sana tunatoa shukurani kwa majirani zetu kanisa la AICT kwa kutupa msaada wa majiko ili kumuunga mkono mama Samia kati Rais Dr. Samia Sulu Hassan anatarajiwa kuongoza harambe maalum ya kuchangisha fedha za kukamilisha ujenzi wa kanisa hilo unaoendelea kutoka jijini Dar es Salaam Michael Noeli Star TV Tukisalia hapo hapo katika masuala ya kidini viongozi wa dini wametakiwa kuacha kutumia nyumba za ibada kwa maslahi ya binafsi badala yake wawe chacho kutoa elimu sahihi kwa umini wanaoongoza ili jamii iweze kumtukuza Mungu nyakati zote kupitia mafundisho yao Ni katika ziara ya baba askofu mkuu wa kanisa la EAGT Dr. Brown Mwakipesile jijini Mwanza akikagua na kuweka mawe ya msingi pamoja na kuzindua makanisa yaliyo chini ya EAGT likiwemo kanisa la EAGT Bugarika lililowekwa jiwe la msingi linalotaraji kuhudumia waumini zaidi ya tatu kwa wakati mmoja Dr. Mwakipesile anatumia nafasi hii kuasisitiza kuchangia kanisa ili lifanye kazi ya kuhudumia jamii kiroho. Mbona wa kujitoa? Yule unabariki Mungu. Mungu ameona HT tunavyojitoa wenyewe bila kunungunika kwa kazi yake. Ndio maana kanisa linaenda kama moto kwenye msitu mkali. Mungu anafungua milango mbili, atafungua milango mbili. Tunatazama tunaona utukufu mkubwa huko mbele. Na pili muhubiri njili. Moyo wa Yesu ni kutafuta roho. Hakikisha unapofanya biashara unapokaa kwa ofisini sema na mtu mwingine habari za kukoka. Utina unyenyekevu kwa kanisa ndilo analobainisha Dr. Brown kwa viongozi na waumini wa kanisa la EAGT Mwanza. Na ni nyumba ya maombi. Nyumba ya kutana na Mungu hati tubaki kama Mungu alivyotuita kulinda maadili ya utumishi wetu na uaminifu wetu mbele za Mungu ubaki pale pale ili fedha na uchumi usiju katuondoa kwenye utumishi wetu baadhi ya umini wakaeleza umuhimu wa maombi katika nyumba hizo ikiwa ni ujumbe mkuu aliouacha askofu Dr. Brown Mwakipesile jijini Mwanza tunahitaji wao wanaopenda ibada washirika wetu pia kumsikiza askofu mkuu tunatakiwa tuimize maombi masaa 24 kama alivyo tuagiza na sisi tutafanya hivyo hatutafunga kanisa litakuwa wazi kwa ajili ya ibada na kwa maombi alipokea vizuri sana na ni jambo ambalo uh, tunapaswa kulifanya kwa sababu maombi ndio yanayolinda kanisa na ndilo linaloweza kuwavuta watu wengi wengi zaidi kwa Mungu. Mpango wa kanisa la EAGT ni kuendelea kukarabati na kujenga nyumba za ibada maeneo mbalimbali ya nchi ili waumini waweze kuabudu katika mazingira mazuri. Sharifa Suleiman Star TV Mwanza na mimebanishwa kwa uwepo wa teknolojia mpya kufukuza mbu kwa njia ya kiyozi tusaidie kwa kiwango kikubwa kudhibiti ugonjwa huo ambao umekuwa ni changamoto kwa nchi zinazoendelea Tanzania
Serikali inaendelea na mipango yake ya kupanga mikakati ya namna ya kupambana na ugonjwa wa malaria na mbu wanaoeneza ugonjwa huo ikiwa ni pamoja na kuhakikisha inaweka mfumo mzuri wa namna ya kupambana na malaria ili kuweza kuokoa nguvu kazi ya taifa na rasilimali zitakazotumika katika kutibu ugonjwa huo. Kauli hiyo imetolewa na Profesa Amos Mukigonja katika uzinduzi wa teknolojia mpya ya kufukuza mbu kwa njia ya kiyoyozi iliyobuniwa na kampuni LG ambayo inatajwa kuwa na ufanisi mkubwa na rafiki kwa mazingira. Kuleta teknolojia mpya inayofukuza mbu hayu mbu inafukuza mbu sasa tunajua katika nchi zetu mbu wanazaliana kwa wingi katika nchi za joto kwa hiyo na nchi za joto tunaitumia sana air condition kwa hiyo ni kama unaua ndege wawili kwa jiwe moja e, kuleta hewa ya baridi katika nchi zetu za joto lakini kufukuza mbu i am very uh, pleased to showcase this the product into Tanzania market and I, I hope uh, it will help the Tanzania uh, people's life to prevent from the any disease uh, uh, from the uh, mosquitoes. AC hiyo yenye teknolojia ya kufukuza mbu kwa njia ya kiyoyozi itawasaidia wa Tanzania kutokungatwa na mbu na hivyo kasi ya watu kupata malaria itapungua na magonjwa yanayoenezwa na mbu pia yatapungua kwa kiasi kikubwa. Kweli ni kama imekuja pia kutusaidia sisi wa Tanzania kutokana na janga la mbu. Mbu unajua lilikuwa ni swala ambalo linatenda linatusumbua sana. Kwa sasa hivi nadhani hii sisi itakuwa ni suluhisho. Ya mimi nafikiri sasa mimi nitakuwa ni mtu ambaye itaifanya hii product iweze kufika mtaani kwa waraka na watu iweze kuwasaidia. Taking care of Tanzania, taking care of providing better health care, better facilities in Tanzania, the cost is actually the same as the previous uh, models. It has not gone up by so much. Aidha serikali na wadau wanaendelea kuweka nguvu na nia katika kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2030 ili kuboresha zaidi afya za watanzania na hivyo kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Na mtazamaji na taarifa hiyo ya Angela Matayo inayozungumzia kiyozi um, teknolojia hiyo mpya ya kufukuza mbu wanezao malaria kwa njia ya kiyoyozi na itakayosaidia kudhibiti ugonjwa wa malaria ambao umekuwa changamoto kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Ndio inatimisha taarifa ya habari kwa upande wa habari za kitaifa. Twende mapumziko mafupi. Taka kurejea hapo utakuwa ni wasawa jitolee tu mkoani. Na, na wasalim kwa jina la Star Time. Zote ndani. Burudani za soka la wababe zote ndani. La Liga yenye vijana wa Mechi. Hapa Mbappe kule la Minyamal. EFL Carabao Cup nayo ndani. Kuwashuhudia wababe wa soka Uingereza, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal na Manchester United. Soka la matajiri Saudi Arabia Pro League nalo ndani. Ukimshuhudia Cristiano Ronaldo Karim Benzema na Sadio Mane, Bundesliga na Copa del Rey nazo ndani. Kwa Kiswahili ni live kupitia TV3 au kwa Kiingereza kupitia channel zote za michezo za Star Times. Lipia sasa kifurusha mambo kwa shilingi 17 kwa antena au kifurusha Smart kwa shilingi 2023 kwa dish au jiunga leo kwa bei ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 2025 au dish full set kwa shilingi 1056 tu. Huku ukilipia kifurusha Furusho kipendacho kwa mwezi zote ndani Una sifa zote za kuwa kiongozi Kwa nini kwa nini mnasema sina sifa kwa nini <laughs> Yaani kwa hivyo unavyoonekana onekana tu baba wewe hauna vigezo vya kuwa kiongozi Amini hivyo <laughs> Tatizo nini mbona mnabishana mishana vijana Si huyu wale atakugombea eti uchaguzi wa serikali za mtaa <laughs> Kama huyu ni raia wa Tanzania ana umri wa miaka moja na zaidi na anaweza kuandika na kusoma Kiswahili na ana shughuli halali kabisa za kumuendeshea maisha ni mkazi wa eneo kitongojini na ni mwanachama wa chama cha siasa na amedhaminiwa na chama hicho ana akili timamu basi ni wazi anastahili kugombea mzee waambie 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 mzee wangu waambie lakini hatokuwa na sifa za kugombea 
kama amehukumiwa kifo na mahakama za Tanzania au anatumikia kifungo cha zaidi ya miezi sita gerezani. Endapo kama ataajiriwa au kuteuliwa katika nyazifa yoyote katika utumishi wa umma hapo atakosa vigezo. Mmenielewa eh? Na kuhamasisha ewe mtanzania kama una sifa za kugombea usiogope. Kila mtanzania mwenye sifa husika kisheria anaweza kugombea nafasi anayoitaka katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kumbuka kuwa utapoteza sifa endapo utachaguliwa kwenye nafasi za juu za kisiasa. Serikali za mitaa, sauti ya wananchi Jitokeze kushiriki uchaguzi. Karibu sana mtazamaji huu ni wasaa wa jicho letu mkoani. Mradi wa ujenzi wa chuo kikuu cha Mwalimu Julius Kembaragi Nyerere una gharimu zaidi ya shilingi bilioni 102 uh, mkoani Mara unataraji unatarajia kuda hilo wanafunzi wa fani za kilimo na teknolojia zaidi ya 1500 ifikapo mwezi Mei mwaka ni habari zaidi na Sadiki Unga. Wanafunzi zaidi ya 1500 wanataraji kuanza kudairiwa ifikapo mwezi Mei mwakani katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kilichopo Wilani Butiama mkoa ni Mara. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Raisa Kitimelao ameyasema hayo mbele ya uongozi wa Benki Kuu ya Dunia na kuongeza kuwa hivi sasa kasi ya ujenzi imeongezeka kwa kiasi kikubwa na kwa maana kwamba chuo hiki kitakapokamilika kitakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 1600 yani 1500 katika kampasi kuu na 1500 katika kampasi ya Tabora lengo lake pamoja na kuongeza kuongeza udahili wa wanafunzi ni mradi ambao una lengo la kuleta mabadiliko ya kiuchumi katika nchi ya Tanzania tulianza mwezi Novemba 2023 na tunategemea utakamilika ya Mei Wakizungumza baada ya kupokea taarifa hizo, msimamizi wa miradi hiyo na wafadhili benki ya dunia wameipongeza serikali kwa usimamizi mzuri wa ujenzi wa chuo hicho. Sasa ukiangalia gharama zilizotumika katika kila mkataba pamoja na majengo yanayojengwa, unaona kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa hii huu mradi ukawa ni sehemu ambayo una unazali una tutapata majengo mengi lakini kwa bei ambayo ni nafu. The quality of the buildings is very impressive and the speed at which the the buildings are going up at such a high rate with we uh, have seen from a year and a half ago nothing was here and now everything is here it's fantastic so we're extremely proud and pleased. We also know that they're working very hard to keep it at a very high quality standard and that means a lot to the World Bank. So Ujenzi huu pia unataraji kuwa na neema kubwa kwa wakazi waishio jirani na mradi huo. Mimi kama kijana wa Tanzania na mkazi wa Botiama nimenufaika vizuri. Tumekuwa wanufaika na huu mradi umetusaidia tumeweza kubadilisha aina ya maisha tuliokuwa nayo lakini pia vipato vyetu vimebadilika. Kwa maana ukamilika kwa mradi wa ujenzi wa chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Mwalimu Julius K Nyerere kutawezesha vijana wengi nchini kupata stadi za elimu ya juu katika fani mbalimbali. Sadiki Unga Star TV Mara. Asante sana Sadiki Unga mtazamaji tutaweza kumzika mafupi habari za biashara na uchumi zitafuata.
na mkatibu utawala mkuu wa Mwanza Mariam Msengi ameipongeza kampuni ya sukari Kilombero kwa kuboresha maisha ya wakazi wa Mwanza na kanda ya ziwa. Msengi amebanisha hayo wakati akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda kwenye uzinduzi sukari yenye vifungishio ikiwa ni hatua mpya kwa wakazi wa kanda ya ziwa ambao muda mrefu walikuwa wakikabiliwa na changamoto zinazohusiana na sukari kupima na ubora wa bidhaa zenu ambazo mmetueleza kwamba mmeweza kuzipaki kwenye viwango vingi viwango vidogo pamoja na viwango vikubwa kwa hakika viwango hivi vitaweza kuwasaidia wananchi wetu wale wenye kipato cha chini na kipato cha juu kuweza kumudu bidhaa hizi ndugu zangu nadhani wote tunatambua kwamba sukari ilivyo muhimu kwenye matumizi yetu ya kila siku mama zangu ni mashahidi tumeendelea kutumia sukari kwenye bidhaa zetu pamoja na majumbani. Ongozi wa kampuni ya sukari Kilombero umesema mabadiliko hayo makubwa sio tu yatatoa suluhisho la usafi na gharama nafuu lakini pia yanazingatia afya ya mtumiaji. Lengo la kuwaletea ndugu zetu wa Mwanza na mikoa ya kanda ziwa sukari hii ni kuwataka waondokane na sukari za kupimwa. Tumegundua baada ya kufanya tafiti zetu katika mikoa ambayo inaongoza kwa kupima pima sukari unakwenda dukani unaomba sukari anakuchotea kwenye ile gunia anakupimia kwenye mizani anakufungia kwenye gazeti huu sio utaratibu mzuri baada ya wakazi waliohudhuria uzinduzi sukari hiyo na sema bidhaa hiyo itasaidia kutatua changamoto zilizotokana na sukari ya kupima issue ya product ya bwana sukari imepokea iko vizuri sana kwa sababu wao inakuwa wamekufunga share moja kwa moja yani sio maana unapata bidhaa ambayo iko tayari iko special yani iko vizuri kabisa changamoto nyingi tunapata kama kina mama hususan sometimes tunakuwa hatuna fedha sukari ya kupima kidogo inakuwa bei kubwa lakini nashukuru bwana sukari wametuletea leo mpaka sukari ya mbili. Namna naibu katibu mkuu Wizara ya Nishati Daktari James Mataragio amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuhakikishia wananchi huduma za nishati za uhakika na kwa gharama nafu. Dr. Mataragio ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla fupi ya kutambua na kutunuku tuzo kwa mawakala wa Puma Energy ambapo wametumia nafasi hiyo kusema kuwa serikali itahakikisha inashirikiana kikamilifu na sekta binafsi katika kurahisisha upatikanaji wa huduma za nishati. Mchango na ushirikiano wa wadau kutoka sekta binafsi ni jambo ambalo serikali inalithamini na kuendelea kudumisha ndani ya nchi yetu naamini kuwa mtasaidia kufanikisha adhima ya serikali ya kuhakikisha inatekeleza ipasavyo wakati wa taifa wa safi ya kupikia unaolenga asilimia themanini ya wananchi watumie gesi ifikapo mwaka hata hivyo imeelezwa kuwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi utasaidia kufanikisha azma ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhassan ya kuwawezesha Watanzania kujielekeza katika matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa mustakabali wa afya bora za binadamu na mazingira. Kama kampuni, mawakala na washirika wetu ni wadau muhimu sana katika kuhakikisha uendeshaji wenye mafanikio ya kufikia wateja na Watanzania kwa ujumla nchini kote. Lengo kubwa ni kuimarisha mahusiano na kubadilishana mawazo kuhusiana na mwenendo wa utoaji huduma zetu na mustakbali wa maendeleo ya sekta ya nishati nchini kote. Tunapata kutokana na hard work ushirikiano wa timu yetu namna tunavyowapokea wateja, tunavyowahudumia malengo ya kampuni ndio yanayotufanya mpaka tunafika huku leo. Nina wahusia wenzangu wote managers, pump attendants na watu wengine tujitume sana katika hii kazi tuwe na wito na tuwe na moyo wa dhati katika kutenda hii kazi kwa uaminifu na ili na wao kila mmoja ajapate tuzo siku moja. Wakati huo huo Watanzania wamekumbushwa kujelekeza katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamekuwa kisababishwa na ukataji holela wa miti hasa kwa ajili ya kupata kuni na mkaa. Adam Damian Star TV Dar es Salaam Sasa na Adam Damian mtazamaji tena mapumziko mafupi nitakaporejea hapa tutakuwa tukidunda dunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani tafadhali usibadili kitu Stuck, stuck, stuck.
with Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. <laughs> Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. Sante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari moja hizi ni habari za michezo na burudani. Kiungo timu ya Namungo FC ya mkoa Lindi Rafael Daud amesema anguko la wachezaji wengi wa Zawa wanaojiunga na timu za Simba na Yanga wanashindwa kufanya vizuri kutokana na kubadilishwa nafasi za uchezaji wanapojiunga na timu hizo. Taarifa kamili na bwana Shamari. Rafael Daudi kipaji chake kiliibuliwa na kocha Juma Mwambusi kutoka timu ya vijana ya Mbeya City na baadaye kujiunga na klabu ya Yanga. Amesema licha kufanya vizuri na timu ya Mbeya City lakini alipojiunga na Yanga, alipangiwa kucheza nafasi tofauti na aliyokuwa akichezea Mbeya City, hali iliyomfanya kuanza kukosa nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza cha Yanga. Ambao changamoto ambayo mimi nilikutana nayo hata kuna 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 kocha mmoja aliliambia wa nyumbani akaniambia kwa nini Rwanda Mina wewe anakuchezesha kwenye position ambayo sio ya nikasema sasa ni mwalimu. Yaani yeye ambacho alikiona na mimi kwa sababu yeye alikuwa anipanga winga na mimi nikiangani tipika namba nane Umeona sasa nikicheza winga na kuwa si enjoy sana. Nikicheza namba 8 na enjoy. Kwa kuna vitu fulani ambavyo nilikuwa naona napoteza. Na hata nakumbuka kocha Azali alipokuja kuna baadhi ya mechi alikuwa anichezesha winga. Sasa sijajua ye labda kuna kitu ambacho alikuwa anaona mimi ninacho lakini mimi kiukweli nilikuwa napendelea sana nicheze namba na naona na hiyo sababu moja hapo ambayo mimi nilikuwa hata si enjoy sana kucheza kwenye ile position ya winga kuna vitu ambavyo nilikuwa naona na miss kabisa hilo tu ila la kusema hili labda sijui kuna nini ila mimi binafsi nilikuwa hivyo tu Rafael Daudi aliyepitia katika klabu ya IF pia ya Mbeya amesema kumekuwa na tofauti kubwa kwa timu kubwa na ndogo kwenye maandalizi ya michezo yao katika kupata ushindi tofauti huko yeah. eh tofauti mkubwa sana financial hata maandalizi labda ya ligi vitu vingi sana wametuzidi yani kiuhalisia tuongee tu ile kimpira wametuzidi eh ndio maana tunasema hata tunapenda kucheza nao lazima tuwe heshima wako vizuri hilo Baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wamesema anguko la wachezaji wengi wanaojiunga na timu za Simba na Yanga uchangiwa na mambo mengi nje ya uwanja. Kuna ushindani pia wa namba. Na kutokana na wachezaji tunawachukua kutoka nchi za nje na kuwa tofauti viwango vinatofautiana. Itasema wanasajiliwa kama kwa emergency kwa kwa, kwa, kwa. Kupia Simba na Yanga ni tiketi ya kwenda vilabu vingine vikubwa Afrika na hata nje ya Afrika. Lakini kwa wao wanahisi kwa washamaliza. Wameruka ruka kote, wameenda Simba na Yanga mwisho mwingine sasa hivi madeva boda boda ujue. Wachezaji wakubwa hata majina kwa daja aibu, madeva boda boda. Amesha kwenye boda boda. Kwa wachezaji hawana malengo. Loti aliitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania ya Taifa Stars mwaka 2017 ilipoenda kushiriki mashindano ya chama cha soka kusini mwa Afrika Kosafa na kufanikiwa kushika nafasi ya tatu kwa kuifunga timu ya taifa ya Lesotho kwa penati 4 kwa 2 baada ya kutoka suruhu. Bwana Shomali Star TV Dar es Salaam. Na msante sana bwana Shomari. Wadau wa mchezo wa riadha mkoa na Arusha wametakiwa kuandaa mashindano mchezo huo kwa lengo la kuibua vipaji vipya vya wanariadha vijijini na baadaye kufanya vizuri kitaifa na kimataifa. Beatrice Gerard na taarifa hii. Nyuki Marathon ikichukua nafasi jijini Arusha kwa baadhi wa shiriki ambao hizo kuonekana kuwa na ari ya kuwa na wanariadha bora siku za usoni. Baadhi wa wanariadha wanasema kuandaliwa kwa mashindano ya riadha kutasaidia wanariadha wasio na majina kuibuka kupitia mashindano husika. Kuwepo kwa mara sana mara kwa mara inatufanya sisi tupate confidence ya kushiriki mashindano mbalimbali duniani na kuweza na kuweza kuonekania sehemu mbalimbali. Ziendelea mashindano mara kwa mara inatufanya sisi tu na pia kukuza vipaji. Yaani ni mazoezi ma ya mazoezi ya kipato wadau wa michezo wanasema mchezo wa riadha ukitumika vizuri unaweza kuhamasisha shughuli za kimaendeleo. Kwa hiyo kukimbia kwetu leo sio tu kwa sababu ya afya zetu au kupasha miili moto au kushiriki jambo hili kwa kwa, 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 kwa maana tu ya, ya ya mapenzi yetu lakini ni sehemu ya kutuma ujumbe duniani kwamba Tanzania iko tayari wana Arusha wako tayari. And uh, this is a wonderful um initiative we 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 have started and we have started on a very good note 
uh, I'm very confident that uh, uh, the world will see what we're doing as Tanzania, uh, as, as Africa, uh, and I really uh, look forward to 2027. Mr. Jiji La Arusha Maximilian Irange, anasema adhima jiji hilo ni kukuza mchezo wa riadha. Na ninategemea edition ya tatu ya hii nyuki marathon wakani, ruti yake inaweza hata ika tutaongea na waandaaji iweze kupitia hata kwenye hiki kiwanda cha nyuki hapa ili eneo la tawiri ambako wakimbiaji watakuwa na fursa ya kuona mizinga ya nyuki ambayo imeninginizwa katika katika miti mbalimbali mbio za nyuki marathon zimejumuisha mamia wakazi wa jiji la Arusha pamoja na viongozi mbalimbali mbali mkoani humo Beatrice Gerard Star TV Arusha Nam mtazamaji tuangalie Abdullah Tirata kwa baada za michezo kimataifa. Kocha wa timu ya Manchester City ya England Pep Guardiola amesema hakutakuwa na hali ya kuporomoka kwa mfumo wa timu ya Manchester United dhidi ya Manchester City iwapo ataamua kujihuzuru kama kocha klabu ni hapo. Manchester United 